meeting this lecture on the lecture security. Sir is having uh, so much of experience and he is a scientist in DRD1, CVRD over here. He has come earlier for artificial intelligence that time and really all students they have given very good feedback and we have learned, even faculty we have learned so many things from uh, that presentation that time. And uh, we are expecting the same now also. It's a very, uh, very good opportunity for you. Uh, you can ask your queries, you can ask whatever doubt you have. I because sir worked uh, uh, in real time as well as sir worked when you, uh, I hear that sir worked uh, along with Abdul Kalam also. Uh, he's having so many degrees uh, and he's a scientist. So in real time, in defense, what are all uh, happening and what kind of technology is going on, everything you can get from sir. So I uh, thank you sir for coming here and uh, this is a very good opportunity for our students as well as for our faculty. And I'll hand over the session to the sir. Sir, we'll continue your session. Thank you. Thank you very much. Good evening. Good evening. Good evening. I know the difficulty in sitting that side. Right. After lunch, Monday, Monday, another full day start. After that weekend, Saturday time, that Monday, that start like that. I have photo of that. Like that, like that, what a good job they are. I am not saying that they are not. Relax, fun, life, a chance. But I can tell you one thing. Whenever I go for any lecture or session. Generally, one hour time is allowed for me, but uh, students won't allow me to finish one hour. They will ask me to speak more, maybe two hour, three hour, it will continue like that. Okay, part line up on my hand. So before that, before starting my session, I would like to introduce both myself and Dr. Krishna Kumar working in DRDO Chennai. Uh, many colleges invite me for various programs, maybe international level conference, national, a national record holder for highest qualification. I hold 32 degrees, which includes three degrees. Eight master degrees, three main degrees. And I worked with Dr. Kalam for more than eight years. So he used to tell me, acquiring knowledge or academic qualification or degree uh, is okay, but it should be utilized in a proper way. That means it should reach these students reach college students because you are going to govern the world, you are going to govern the world. So I thought, okay, this thought is correct. So I was doing so many lectures to professors particularly and students also. So today we are going to enjoy the session cryptology and network security. Basically, cryptology and network security is not only for computer science, but for general public also. Before starting my session, I would like to have two suggestions from your side. Number one suggestion is regarding my presentation. There are three types of presentation. Number one, more videos. That means 75 percent video photograph and 25 percent theory. Second one is 50-50. Third one is more theory. That means 75 percent theory and 25 percent theory. Which one you would like to have? First one. So you want to have more theory and less video, right? I know. Classroom la wajah la paham nanti. Jadi bola la nanti aram cerna. Ini ada pelajaran. Right? 
information or information security and network security is a typical task or typical subject to explain. I will tell you what are the things involved. So, will So that it will be very interesting. So, in the particular thing, so that in particular mode academically, you will come to know what is real cryptography, right? So now we will see the, what are the communications or the messages we received from outside there, right? So, 
சொன்ன மாதிரி நிறைய இருக்கு ஒரு <laughs> scientist as a scientist we are unable to tell what is the phenomena behind that what is the secret message that governs and we are unable to predict with our science and technology with available science tools we are unable to reach this technology for example if you take angkor wat missing it is a great incident even now we are unable to tell angkor wat missing na ena apina தாய்லாந்துல அம்போர் வாட்னு ஒரு இடம் இருக்கு வெரி ஃபேமஸ் பிளேஸ் சென்னை மாதிரி ரொம்ப பழைய காலத்து ஊர் அங்க கோயில தான் இருக்கு அங்க ஒரு இன்சிடென்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் முன்னாடி நடந்தது என்னன்னா அந்த சிட்டியில இருந்த ஒன்றரை லட்சம் பேர் ஆல் ஆஃப் சடன் காணாம போயிட்டாங்க முதல் நாள் நைட் வரைக்கும் இருந்தாங்க நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் யாருமே இல்லை வீடு அப்படியே இருக்கு ஆடு மாடு கோழி எல்லாம் இருக்கு பாத்திரங்கள்லாம் இருக்கு எல்லாமே இருக்கு எட்டையர் சிட்டியில இருக்க ஹியூமன் பீங்ஸ் ஆர் மிஸ்ஸிங் அந்த பெரிய நேச்சுரல் கலாமிட்டி லைக் யாத்கர் இல்லைன்னா வல்கனோ சுனாமி எதுவுமே நடக்கும் பட் ஹியூமன் பீயிங் சர்வீஸ் இட் இஸ் கால் ஏரியன் ஆப்டெக்ஷ் அப்படின்னு முதல்ல இருந்தே காரணம் ஒரு இன்சிடென்ட் இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட் நடந்தது ஸோ வி ஆர் அன்ஏபிள் டு கேர் வாட் இஸ் த சீக்ரெட் பிஹைண்ட் ஆர் வாட் இஸ் த கிரிக்ட் கிரிக்ட்னா சீக்ரெட் கிரிக்டாலஜி இன்வால்வ் தட் பாயிண்ட் சரி இப்போ நமக்கு சப்ஜெக்ட் வரும் கிரிக்டாலஜி என்ன மெசேஜ் ரிசீவ் பண்ணோம் அது என்ன கிரிக்டாலஜி பேக்ரவுண்ட் சரி செக்யூரிட்டி மெசேஜ் என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வில் டெல் யூ சம்திங் அபவுட் கிராப்ஸ் ஸோ கிராப் சர்க்கிள் பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஏரியன்ஸ் பற்றி பேசணும்னா நிறைய விஷயம் இருக்கு ஏன்னா எனக்கே நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்திருக்கு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பொண்ணு காலேஜில் போய் ஏரியன்ஸ் பற்றி நான் ப்ரோக்ராம் எல்லாரும் கேட்டாங்களேன்னு சொல்லி போட்டுட்டேன் வீடு எல்லாம் காமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் அடுத்த நாள் எனக்கு ஃபோன் வருது சார் அந்த பொண்ணு நைட்டு உலருது சாமி ஆளுக்கு எழுந்திரிச்சு பயந்து போயிடுச்சு எந்த நேரமும் வெறிக்க வெறிக்க மேலே இல்லைன்னு பார்த்துட்டு இருக்கு நீங்கள் அந்த மாதிரி எதுவும் இருக்கா பொண்ணு ஒரு பயமெல்லாம் இல்லையா ஆல் ஆஃப் சடன் 
வந்து நிறைய ரிலீஜியஸ் ரிலேட்டட் மெசேஜ் நம்ம கிடைச்சிருக்கு நம்மளோட ஃபியூச்சர் எப்படி இருக்கும் பாஸ்டன்ஸ் எப்படி இருந்தது ஏரியன்ஸோட ஹியூமன்ஸ் எப்படி ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருந்தாங்க இந்த மாதிரி நிறைய மெசேஜ் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு
பெரிய பெரிய டிசைன்ஸ் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான டிசைன் அதை வேடிக்கை பார்க்கலாம் எல்லாரும்
அவருக்கு ஏலியன் சம்பந்தப்பட்ட ஆராய்ச்சி பண்ண மொத்தமும் பிரைவில் இருந்து அழிஞ்சு போச்சு உங்களை யாரும் என்ன ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுனா பண்ணுங்க ஓகே நம்ம அந்த விஷயத்துக்கு போக வேண்டாம் பட் வாட் இஸ் த சீக்ரெட் பிஹைண்ட் தோஸ் மெசேஜஸ் அந்த சொன்ன மெசேஜ்லேருந்து நம்ம சயின்டிஸ்ட் என்ன மெசேஜ் ரிட்ரீவ் பண்ணாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான மெசேஜ் ரிட்ரீவ் பண்ணிட்டாங்க ரிலேட்டட் டு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு சிம்பிளான மெசேஜஸ் ஒரு ரெண்டு மூணு வந்து எப்படி அவங்க வந்து இந்த ஷேப்பில் இருந்து எடுத்தாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு வீடியோ பார்க்கலாம் கிராப் சர்க்கிள் சேர்ந்து இருக்குமே சவுண்ட் இருக்கா
But in 2001, suddenly the media paid some interest because then something appeared that was almost impossible to overlook. Right behind me is the Sparta Swimming Telescope, the Chilbalt Observatory. And here it was that the greatest sensation in the crop circle history was to appear in the fields right in front of the telescope. On the morning of 14th of August 2001, a formation was discovered which was different from any other previously seen. From the ground, it looked like a tangled mess. Wisps of crops spread around in no system. However, in the evening, with growing shadows, a picture appeared. Unmistakably, that sort of face. That picture represented a whole new technique, a screen technique. The same that's used for printing a picture on paper. Three days later, the face was joined by something that looked like a data strip. Rows of counters made out of standing and flattened crop. But soon, an astonishing similarity is discovered. In 1974, the astronomer Carl Sagan composed a message that NASA sent into space from the Arecibo telescope in Puerto Rico. Binary figures which constituted a graphic code presenting key factors about humans and the planet we live on. 27 years later, an identical pattern appears in a crop field right in front of a similar radio telescope. However, on closer inspection, it seemed to show that the code contained some fundamental differences. Second's message explained our calculation system, the dominant chemical substances within the elements that create life on Earth, about our DNA code, human size and quantity, and that we live on the third planet in our solar system. And lastly, a sketch of our radio telescope. The message received described the same calculation system, but that silicon is most dominant in life forms in contrast to carbon. The drawing also clearly shows a humanoid figure with a large head in relation to its body. It's also explained that they have an extra string in their DNA are approximately four feet tall, inhabit the third, fourth, and fifth planets in their solar system, and have a population of around 21.3 billion. Underneath, the telescope has been replaced by something more complex. One year earlier, a strange crop circle had appeared in the same place. Is this the same illustration as in the telescope? Is this the correspondence radio telescope? This is not an extremely clever and well-calculated joke conducted by humans. Is it a serious response from an alien civilization? Okay, we are going to suspend English for a bit of time. For a ten minutes break, we will try to arrange for you. Okay, you are going to do it. Okay. Now, we have many videos. This is one of the related to crops. We have many machines with unknown factors. उन्होंने सोना ना मार्मो मार्म पर साल इंटर में दुआ कहता है साल ये पर इंटरवल लोड़ा लाम देना अब रे ना सोना रे इंटरवल नहीं लोड़ा लाम ना बिल्ली पोना ना ठीक भी वारमा टांगा होगा ना सोना ये नोड सेशन का भी आ खा देते बिल्ली पोना वाले इंगला वारमा टेका बिल्ली पर पोआ मार्टा ना होगा दा � मैक्सिमेशन लक्रांजी इक्वेशन, टेलर्स इक्वेशन, मन पे ये सीरियस, ये पे उम्मोद वेस पत्तो वेस पे ना आओ कंडोप से इतने और फार्मूला निकी तेज वाले की कंडोप की कमरिया मार कर, अवलो इंटेलिजेंस अगर केपली करें सर, अतः साइंटिफिक क्वेश्चन, कत्तो पुरतो आराध, उम्मोद वेस पे ना जावलो कत्तो पुरती है, Aunga apa ma onde, rumah puar dam katra ur potong ar, sitta aunga ma ini solat. Ibu retna kelas pergi jana, etang kelas, petang kelas pergi. 
ஸோ நீங்கள் நல்லா யோசனை பண்ணி பாருங்கள் சித்தால் வேலை அதுவும் அவங்க குழந்தைக்கு அறுபது வயசு ஆகுது அறுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சித்தால் வேலை செய்கிறவங்களோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்களுக்கு இசை அறிவு எவ்வளோ இருக்கும் அவங்க பாரம்பரியம் எதுவுமே இல்லை இசைனால என்னன்னு தெரியாத ஒரு குடும்பம் ஆனால் அவருக்கு உண்டான இசை அறிவு அவர் பாட்டுக்கு மியூசிக் என்னென்னமோ மியூசிக்கெல்லாம் போட்டுருக்காரு வெஸ்டர்னு கர்நாடகா அது இதுன்னு ஜப்பான் தான் கூப்பிட்றோம் நாங்கள் ஒரு எலக்ட்ரானிக் மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நோடில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மியூசிக் வரும் பாருங்கன்னா அவருக்கு போட்டு காமிக்காங்க அவர் நின்று கேட்டுகிட்டே இருந்துட்டு நல்லா இருக்குன்ட்டு ஒரு சின்ன நோட்ஸ் மியூசிக் நோட்ஸ் கொடுத்து இது இருக்கான்னு பாருங்கன்றாரு பார்த்தா அவர் சொன்ன நோட்ஸ் அந்த கம்ப்யூட்டரில் இல்லை கம்ப்யூட்டர் நமக்கு தெரியும் எத்தனையோ மல்டிபிகேஷன்லாம் பண்ணி பயங்கரமான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் நிறையா மியூசிக் கொடுக்கும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கேட்டுட்டு இந்த மியூசிக் இல்லை அப்படிங்கிற விஷயம் அவருக்கு எப்படி தெரியும் அவர்கிட்ட நிறைய தடவை பேட்டி காண்டாங்க எப்படி அவங்களுக்கு மியூசிக் வருது அப்படின்னு மற்றவங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கும் அவங்க ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசம் மற்றவங்கள்லாம் பாட சொல்லி அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு லைனாக ட்யூன் பண்ணி பண்ணி ட்யூன் பண்ணி எழுதுவாங்க இவர் அப்படி இல்லை அப்படியே எழுதுவார் ரெண்டு லைன் கழித்து மூணாவது லைன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவார் அப்புறம் திருப்பி செகண்ட் லைன் ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவார் அப்புறம் ஆறாவது லைனுக்கு ஸ்கிரிப்ட் எழுதுவார் கரெக்டாக எல்லாத்தையும் முடிஞ்சோடனே அங்கங்கே எழுதி முடிச்சுட்டு கரெக்டாக வந்துடும் ஒரே ஸ்டெப்பில் அவர்கிட்ட கேட்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்க பாட்டு எனக்கு ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நான் பாட்டுக்கு எழுதிட்டே இருப்பேன் அப்போ செகண்ட் லைன் போயிடுச்சுன்னா தேர்ட் லைன் எழுதுவேன் இன்னொரு தடவை ஓடும் அப்போ செகண்ட் லைனே எழுதிக்குவேன் எப்படி அவர் போடுது அவர் சொன்னது தான் ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வருது ஸோ இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி நிறைய பேருக்கு நடக்கும் நம்ம ஊர்களில் இது லைவ் எக்ஸாம்பிள் பட் வேர்ல்டு வைடு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாருமே லியானோடோ டாவின்ஸ் முதல் கொண்டு ஐன்ஸ்டீன் முதல் கொண்டு நிறைய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து இட் இஸ் அக்வைட் நாலேஜ் அவங்களா கற்பனை பண்ணி இல்லை எழுதின இன்ஃபர்மேஷன் கிடையாது இப்போ அவங்களுக்கு ஒரு சில வீடியோ காமிக்கிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்பிக்கை வரும் இசி கோல் டு எம்சி ஸ்கொயர் எப்படி ஐன்ஸ்டீனுக்கு இன்ஸ்டிக்ட் ஆச்சு அது எப்படி கிராஃப்ட் சர்க்கிளில் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி நாட் ஓன்லி ஐன்ஸ்டீன் பெரிய பெரிய சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாருமே வந்து அவங்களுக்கு தானே இன்ஸ்டிக்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி தான் பெரிய மேதைகள் அதே மாதிரி மத ரீதியான லீடர்ஸ் லைக் ஜீசஸ் புத்தர் கிருஷ்ணர் எல்லாருமே அவங்களுக்கு உண்டான நாலேஜ் எல்லாம் வந்து எங்கிருந்தோ வந்தது நல்ல நீங்கள் ஒரு சயின்டிஃபிக்காக திங்க் பண்ணிங்கனா தான் அது தெரியும் ஓகே பார்க்கலாம் ஸோ இசி கோல்ட் எம்சி ஸ்கொயர் உங்களுக்கு தெரியும் ஆஸ்கி கோட் ஆஸ்கி கோல்டில் ஜீரோ அண்ட் ஒன் தெரியும் ஆஸ்கி கோடில் ஒரு கிராப் சர்க்கிளில் இசி கோல்ட் எம்சி ஸ்கொயருங்கிற அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்கிரிப்ட் ஆகிருக்கு எப்படி என்கிரிப்ட் ஆகிருக்குன்னு பாருங்கள் நான் காமிக்கிறேன் ஜனாலிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிச
அந்த
கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கல்வெட்டுகள் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தமிழ் கல்வெட்டுகளில் நிறையா இன்ஃபர்மேஷன் அதே மாதிரி லைவ்லி இன்ஃபர்மேஷனும் நிறையா இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நாசா பீப்புள் வெரி ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக வருவாங்க தமிழ்நாட்டுக்கு வராங்க வந்தோடனே அவங்களுக்கு வேலை டாக்டர் கிருஷ்ணகுமார் காமியார் அப்படின்ட்டு என்னென்னா அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஏன்னா நாங்கள் அந்த ஒரு சின்ன டீம் வெளியாளர்களுக்கு சொல்ல முடியாத ஒரு விஷயம் பண்ணலாம் ஏலியன் சம்மந்தப்பட்ட ரகசியங்கள் ஒரு நல்ல ரகசியம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ரொம்ப வெளிப்படையான ரகசியம் சனி பகவான் ஏழ்ற ஏழ்றனால எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா எங்கே இருக்க அந்த கோயில் திருநள்ளாறு எல்லாரும் போவாங்க எல்லாம் குளிப்பாங்க வருவாங்க அந்த கோயில் கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி கட்டப்பட்ட கோயில் நாசாவில் ஒரு ப்ராப்ளம் ஃப்ரீக்வெண்ட் ப்ராப்ளம் என்னென்னா வென் அவர் அவங்க வந்து சேட்டலைட் லான்ச் பண்ணும்போது பூமியை சுற்றி வரும்போது அந்த திருநள்ளாறு வழியாக வரும்போது சேட்டலைட் ஆஃப் ஆகிடுது அந்த மூணு நாலு செகண்ட் அதுக்கப்புறம் அந்த திருநள்ளாறு ரீஜன் தாண்டோடனே திருப்பி ஆன் ஆகிடுது இல்லைன்னா சம்டைம்ஸ் ஸ்லோ டவுன் ஆகுது அதுக்கப்புறம் திருப்பி ரெக்கவரி ஆகிடுது ரொம்ப நாளாக என்னடா உலகம் பூரா நல்லா தானே சுற்றிட்டு வருது என் சேட்டலைட்டு திருநள்ளாறு வரும்போது மட்டும் ஏன் இந்த ப்ராப்ளம் ஆராய்ச்சி பண்ணாங்க வேரியஸ் டெக்னாலஜி வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஜியாரஜிக்கல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா சன்னிலேருந்து வர்ற அந்த லைட் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் பூமியில் பூமியோட சர்ஃபேஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்கேட்டர்டாக இருக்கிறதுனால அந்த லைட் எல்லாம் வந்து ஸ்கேட்டர்ட் ஆகும் யூவி ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் அப்புறம் வந்து இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ் இந்த மாதிரி பட் திருநள்ளாறில் அந்த சன் ரேடியேஷன் எல்லாமே ஒரு பீம் மாதிரி அந்த அல்ட்ராவைலட் ரேஸ் அப்படி பீம் மாதிரி வெளியே வரும் பூமியில் இருந்து ஸோ அந்த சேட்டலைட் அந்த பீம் வழியாக கிராஸ் பண்ணும்போது டிஸ்டர்ப் ஆகும் இதுக்கு தான் கண்டுபிடிச்சாங்க மேபி ஒரு ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி சரி அதே மாதிரி திருநள்ளாறில் அந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து பார்த்தா சனி பகவான் இடம் அங்கே பார்த்தா அந்த கோயிலில் ஒரு ஒரு கிரகத்துக்கும் ஒரு ஒரு நிறம் இருக்குது இப்போ சூரியனா சிவப்பு கலர் செவ்வாய் சூரியனா வெள்ளை செ ஒன்று ஒன்றுக்கு ஒரு ஒரு கலர் செவ்வாய்க்கு வந்து ப்ளூ கலரில் கட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த கிரகத்தண்ணி ஸோ அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் ப்ளூ கலர் சரி ஏதோ இருப்பு போட்டிருக்கு அப்படின்னு நினச்சி விட்டுட்டாங்க அப்புறமும் திருப்பி டீட்டெயிலாக பார்த்தா அங்கே இருக்க சிவபெருமான் சிவலிங்கம் வந்து ஒரு ஆறு கோணம் சிக்ஸ் ஃபேஸ் பட்டையாக இருக்கும் ரவுண்டாக இருக்காது சிலிண்டர்களாக இருக்காது பட்டையாக இருக்கும் எக்ஸகண்ட் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அல்ட்ரா வயலட் ரேஸு எக்ஸகண்ட் ஷேப் சிவலிங்கம் ப்ளூ கலர் இதுகளாம் வச்சு சேர்ந்து விட்டுட்டாங்க அப்புறம் இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்க்கும்போது அந்த சனி கோளை அதோட ஆர்டிக் அண்ட் அண்டார்டிக் ரீஜன் மாதிரி நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போல் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸகண்ட் ஷேப் இருக்கும் அங்கேயும் அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷன் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சி இன்றைக்கி தேதி வரைக்கும் அவங்கனால ஏன் அது டவுன் ஆகுங்கிறது தெரியல ஒரு ஒரு தடையும் அவங்க ராக்கெட்லாம் லான்ச் பண்ணும்போது என்ன செய்வாங்க நீங்கள் வருவாங்க அங்கே உண்டியில் வந்து ஒரு விஷயத்த போடுவாங்க இப்போ நமக்கெல்லாம் சரியாக கண் கேட்கல இல்லை கார் கேட்கல இல்லை கை செல்லைனா இந்த வெளியில் விற்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா கோயில்கள் கண் மாதிரி கால் மாதிரிலாம் அதை வேண்டிட்டு என் பையனுக்கு கண் சரியான ஒரு கண் வாங்கி உண்டியில் போடுவாங்க அதே மாதிரி அவன் மினியேச்சர் ராக்கெட் சிக்கி எடுத்துகிட்டு வருவான் வந்து உண்டியில் கூட போட்டு போயிடுவோம் நான் கேட்டேன் ஏன் நீ கிறிஸ்டின் தானே ஆமாம் யூ பிலீவ் ஜீஸ் ஜேஸ் மற்றதெல்லாம் அப்போ இது என்ன அது நோ காட் இஸ் கிரேட் ஸோ இதெல்லாம் அன்னோன்க்கு நாங்கள் நம்ம மத ரீதியாக வேறு வேறையாக பிரிச்சுருக்கோம் பட் சயின்டிஃபிக் ஃபேக்டர் அந்த இடத்துல எப்படி அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் யூவி ரேஸ் பேரலெல்லாம் போகுதுங்கிறது இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரியான இருக்கிற இடத்துல ஒரு கோயிலை கட்டணும்னு நமக்கு எப்படி தெரிஞ்சுது ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி அது அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம அளவுக்கு எப்படி தெரிஞ்சு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க அதுதான் அந்த விஷயம் அதனால தான் அவன் ஏலியன் ரிலேட்டட் ரிசர்ச் இது வந்து லைவ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு ரிசர்ச் இங்கே நிறையா வருவாங்க அப்பப்போ இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஓகே இதோட போதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டைம் ஆகுது நாளைக்கு உங்களுக்கு லீவு ஜாலியாக போய் என்ஜாய் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது கேட்கணுமா ஏலியன் சம்பந்தப்பட்ட என்னோட பதினஞ்சு வருஷம் ஆராய்ச்சி எல்லாம் இதில் தான் இருக்குது 
பெரிய சீக்ரெட் ஆன ஒன்று வீடியோஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எழுபதாயிரம் வீடியோ இருக்குது ரிலேட்டட் டு ஏலியன்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பயங்கரமான வீடியோஸ் இருக்குது இந்த காமிச்சு தான் சின்ன சின்ன விற்கால ஈரிலிருந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது தமிழுக்கும் ஏலியன்ஸுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது தமிழர்களுக்கும் ஏலியன்ஸுக்கும் நிறைய தொடர்பு இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது